then once you can count it right, then now we count because we don't want to count. So what we will do then is to play it without counting. So you can put the uh, headphones on the metronome so that only you listen the tempo to show you how this becomes very steady rhythm. So that this will sound like this with the accents and everything. One, two, one, two, three, four.
actually this thing here has to be maintained there. Bueno, el mundo que descubrí ahí el, la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería, debería aprender porque en la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de, de dónde estás tocando y cómo estás tocando y qué armonías están en cada momento. ¿no? Pablo, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el, en el que el pueblo ya no, no, no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas eh, elaborando esa música.